Assalamualaikum. Selamat datang ke forum edisi hari ini bersama dengan saya Dayang Zainatul Akmah. Seperti biasa, pelbagai cerita menarik yang menanti anda di forum dan hari ini tumpuan kita adalah kepada sukan rugby dan perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan Piala Agong 2019. Untuk dapatkan lebih banyak cerita yang menarik ini, Dayang tidak berseorangan. Sebaliknya, Dayang ditemani oleh dua orang pemain rugby daripada Sabah seorang, dari Terengganu lagi seorang. Kita bersama dengan Nathaniel Tan Aikming, iaitu pemain pasukan Sabah. Dan juga bersama dengan Muhammad Faris Abdullah uh, Ruzali, pemain pasukan Terengganu. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan Dayang pada Terima hari ini. Terima. Banyak soalan yang nak pun uh, Dayang tanyakan kepada anda berdua. Tapi sebelum kita tanyakan soalan kepada dua orang gentleman kita pada hari ini. Info buat anda yang mahu mengetahui keputusan separuh akhir dan juga suku akhir melibatkan pasukan Sabah dan Terengganu adalah seperti yang tertera di kaca televisyen anda. Okey, kita nak bercerita tentang kejohanan Piala Agong edisi yang ke-39 uh, telah membuka tirai pada 3 Oktober uh, dan akan berlangsung sehingga 23 November ini. Dan Sabah menang menentang uh, Kelantan 100-0 uh, dan pasukan Terengganu pula menang ke atas Johor 34-31. Kedua-dua pasukan akan mara ke peringkat final dan uh, dan nak tanyakan kepada wakil Sabah lah terlebih dahulu. Ya. Boleh tak kongsikan sedikit tentang uh, aksi ini? Uh, the upcoming game, is it? Uh, uh, no, the previous one previous that you won. Uh, yeah. Okay, I think we were a bit lucky as in the Kelantan team this year, they they sent a very young team. Mm. So I guess uh, our hardest game were, was the quarterfinals against PDRM. That was a pretty hard game for us. Mm -hmm, mm -hmm. Dan uh, untuk pasukan Terengganu pula, boleh tak kongsikan sedikit tentang apa yang telah pun dilalui oleh pasukan anda? Um, pasukan Terengganu, yang untuk game semifinals malam, Mm -hmm. um, mengalami nanti detik suka lah kata okay. sebab dengan keadaan dengan tim Johor yang begitu prepare begitu bagus kami main, tapi alhamdulillah manage itu menang tapi dengan skor margin yang sikit. Mm -hmm. Okey Faris agaknya kan apa kelebihan yang ada pada pasukan Terengganu ketika berdepan dengan Johor yang membolehkan kemenangan berpihak kepada pasukan anda? Kelebihan mungkin pada semangat juang ataupun tim bonding uh, kami lah. Sebab mm -hmm. kami dah gathering untuk mungkin masa yang lama sebelum mm -hmm. start pada kempen Piala Agung lagi dah start gathering dengan training semua. Mm -hmm. Alright dan uh, salah satu perkara penting apabila kita mahu melihatkan kemenangan demi kemenangan untuk pasukan adalah consistency. Can you share us a bit about how your team um, puts effort to make sure that there is consistency uh, in terms of performances that you could give? Uh, I think uh, the one thing our coach has done very well in our squad is that he he implements a lot of uh, processes that we don't really he he gives us a reason to play and mm -hmm. also not too much fo we don't focus too much on the end results but mm -hmm. the processes that are that are needed to get the end result so mm -hmm. things like the small training sessions the whole the co the communication between the teammates and we believe as a team that those kind of things if we do well the end result will come by itself. Mm -hmm. Dan buat pasukan Terengganu pula dengan segala persembahan yang telah pun ditampilkan oleh pasukan Terengganu setakat ini apa yang maybe coach mahu tekankan untuk perlawanan di peringkat seterusnya? Um, coach mahu terangkan kepada player supaya lebih more focus and lebih kepada lebih more energetic lah. Mm. Lebih more agresif untuk bermain. Mm -hmm. Dia kita lawan Terengganu akan melawan Sabah bukan antara pasukan yang terbaik lah kat mm -hmm. Malaysia. Okey, so kita tahu bahawa pasukan Sabah memang antara yang terbaik kat Malaysia ni merupakan juara Piala Agong pada tahun lalu. Adakah untuk mengekalkan kemenangan pasukan uh, especially people are expecting you to perform well over and over again, right? Uh, apakah anda telah meningkatkan atau perbaiki anything that you have improved on for the team? So uh, I think the, the the one thing that the coach emphasized a lot was to not be pressured. So in the in the beginning of the, our campaign, he already stated that pressure it's that it's not really it's not really rugby. At the end of the day, rugby is a, is a sport. It's a game. It's meant to be fun. Mm -hmm. And in reality, in real life, uh, pressure it's 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 portrayed outside. So for example, uh, single mothers who have to take care of their kids by themselves, mm -hmm. the homeless people who mm -hmm. have to think about what to get for food, mm -mm. that's pressure. Mm -mm. So he instilled in us that rugby is not 
it's not pressure, it's it's a challenge. So it's up to us whether we want to accept the challenge or not. Mm -hmm. What a comparison, kan? Yeah. Dengan single mothers <laughs> and homeless people. Okay, uh, untuk pasukan Terengganu yang merupakan Johan Division Premier pada edisi kali ini, macam mana pasukan anda memastikan bahawa setiap pemain itu mempunyai keserasian dan juga ada chemistry antara satu sama lain? Uh, seperti yang mention sebelum ini, lah, kita akan gathering awal untuk training and untuk setiap sesi itu, kita akan ada untuk briefing antara satu sama lain. Uh, sebab kita tahu semua player ada komitmen masing-masing. Mm -mm. So yang utama saya rasa training lah. Mm -hmm. Yang gathering untuk sama-sama. Mm -hmm. Saat itulah yang paling penting yeah. untuk memastikan bahawa ada bond dan juga brotherhood lah di antara yeah. pemain-pemain. Dan saya juga percaya bahawa itu juga yang diimplementkan yeah. oleh pasukan Sabah dan maybe pasukan-pasukan yang lain juga. Okay. Saya masih lagi ditemani oleh Nathaniel Tan Aikming, pemain pasukan Sabah dan juga Muhammad Faris, pemain pasukan Terengganu. Terima kasih sekali lagi kepada anda berdua kerana bersama dengan Dayang for today. Okey, Untuk anda berdua buat pasukan Sabah dan juga Terengganu, for Sabah first lah, what would you say is the most memorable match that you have gone through so far as of now? Um, I think the first game we played in the quarterfinals against the police team was a was a pretty hard game for us. So there were there were a lot of learnings to be learned from mm -hmm. that game, and we I think from that we managed to to progress from that. So mm -hmm. we took that game and we just just try to correct all the mistakes. Mm -hmm. Bagaimana pula dengan pasukan Terengganu? Untuk anda mana satu perlawanan yang maybe paling Um, mencabar ataupun yang paling paling remember lah memorable sekali. Um, bagi pasukan Terengganu semestinya pada perlawanan separuh akhir semalam memang sangat mencabar try berbalas try dengan keadaan cuaca lagi yang yang tidak kadang-kadang kalau cuaca terlalu bahaya terlalu terpaksa dihentikan. Mm -hmm. So bagi saya semalam lah yang paling paling mencabar lah bagi saya. Hmm, dalam keadaan genting macam tu kan dengan keadaan cuaca, ya. dengan uh, apa persaingan yang ditunjukkan oleh pasukan lawan pun macam buat kita rasa tertekan kan. Ya. Macam mana anda dan juga rakan-rakan lain memastikan diri anda tidak give into pressure, give into perasaan gementar ataupun nervous ke apa macam mana anda handle situasi sebegitu? Bagi saya untuk handle situasi sebegitu sebenarnya yang utama sekali fokus lah fokus kepada game yang kita perlu hadapi tu tidak hiraukan apa yang kat luar ni. Hmm. Okay, what about you? For Sabah, I'm pretty sure that a lot of people would say that Sabah is a very strong team. Tapi I'm sure you've had your fair share of struggles and also going through pressure, right? So how do you deal with that? I think uh, in terms of our team, we emphasize a lot on family. Mm -hmm. So we have this mindset where we're not really just representing the people of Sabah but we're representing the families of our team as well. So that's why every time when we play, you can see some of our players writing all their families' names on their wrists. So, mm. so in the midst of so much tension in the game, all they have to do is just look at their wrist and see mm -hmm. what, what they're playing for. Mm -mm. For a team like Sabah, right, where people are always paying attention to your team and what your performance would be like, um, apa yang you rasa the difference that you give from one match to another, mesti ada maybe peningkatan ataupun perbezaan yang you letakkan dalam setiap perlawanan kan? What would you say would be the biggest difference that you would always try to give? Um, probably we would try to just believe in our game plans. Mm -hmm. yeah, I think a lot of, uh, I honestly believe that there are some pretty good teams like Terengganu, they are very very good squad, they have some pretty big players, a lot of national players in their squad. But uh, we try to be a team that is very uh, process driven. So we trust in our game plan. Not to be too fancy, but just try to believe in our game plan. Mm -hmm. Dan untuk pasukan Terengganu pula, apa perbezaan yang paling ketara sekali yang akan ditampilkan oleh pasukan anda setiap perlawanan? Different game mesti ada different performance, different strategy. Apa perbezaan yang selalunya diterapkan oleh coach dalam setiap perlawanan? Biasanya uh, perbezaan yang utama adalah plan lah. Mm. Mengikut biasanya plan ni akan digunakan mengikut tim mana yang kita lawan. So as, as, saya rasa yang tu lah paling utama. Mm -mm. Dan untuk perlawanan yang akan datang ni macam mana dengan keadaan skuad rugby anda? Adakah sudah bersedia atau masih lagi ada beberapa perkara yang hendak diperbaiki ke apa ada tak? Um, saya rasa sudah bersedia dan semestinya masih ada yang perlu diperbaiki untuk menentang pasukan seterusnya dengan keadaan uh, player sekarang yang ada yang injury so mm -hmm. coach mungkin akan uh, plankan balik yang mana untuk siapa yang main first dulu siapa yang main lah. Mm -hmm. Untuk pasukan Terengganu kan adakah pemain-pemain uh, anda sudah lama bersama ataupun ada juga pemain-pemain uh, yang baru sahaja bersama dengan pasukan Terengganu ketika ini? Um, ada yang sudah lama, ada yang baru. Mm -hmm. So kita just, um, yang lama kita stay kan 
dan kita cari bakat-bakat yang baru kita tarik, kita tarik masuk untuk tim Terengganu. Mm -hmm. What about Sabah? Have you been using like um, mostly the same players or have you been using maybe younger players for this time around? I think this year we have a good mixture of both uh, senior and junior players. Mm -hmm. uh, I think the youngest member of our squad is just 19 years old or 18, oh. just finished form five. So. Okay. Uh, yeah, the reason of being that bringing them into the picture is just just to expose them. So mm -hmm. because at the end of the day, they are the future of Sabah rugby. When you actually have to work together with younger players, right? How does it help or how does it affect the team? Especially since you have to rebuild the the chemistry between one another. How do you do that? Uh, I think uh, in terms of that that mentor kind of uh, thing comes in place. Mm -hmm. uh, we have to basically mentor these young kids to kind of prepare them for the future and just let them know how it goes and what it means to represent the state. They can't just take wearing the state jersey for granted. Mm -hmm. They have to earn it. Okay. Okay, uh, soalan terakhir untuk kedua-dua tetamu kita adalah harapan anda untuk pasukan anda. Macam mana dengan harapan? Apa yang anda harap untuk capai dalam perlawanan yang akan datang ataupun untuk sepanjang kempen kali ini? Harapan saya, of course, lah untuk Terengganu untuk menjuarai ADC Piala Agung tahun ini. Mm -hmm. Sebab Terengganu tidak pernah menang lagi, lagi mm. uh, Piala Agung. Jadi misi adalah untuk yeah. untuk mencipta sejarah, yeah. untuk mengalahkan Sabah. Yeah. <laughs> Sabah pula macam mana? What would um, you say is your harapan for this time around? Um, like I said earlier, um, our team is very process driven. So we believe that the small things will bring the big things. Mm -hmm. So as in the small things, if we do the game plan well, carry out the small skills well, the victory come by itself. Alright, okay. Good luck, all the best. Okay, Selamat berjaya you. kepada kedua-dua Terengganu dan juga pasukan Sabah. Hope to see you guys again soon di Astro Arena. Dan bagi anda yang mahu terus mendapatkan perkembangan terkini sukan tempatan dan juga antarabangsa, jangan lupa untuk terus like kami di Facebook, follow kami di Twitter dan juga di Instagram iaitu di at Astro Arena HD. Memandangkan sukan C akan berlangsung tidak lama lagi, kurang seminggu lebih je lagi, anda boleh terus dapatkan perkembangan terkini dan juga laporan komprehensif bersama dengan kami di Astro Arena, Nadi Arena dan juga pelbagai program-program menarik yang kami sediakan untuk tatapan anda. Kita jumpa lagi di forum edisi yang akan datang. Ingat, follow di Twitter, Instagram, Facebook, Sukansi bersama dengan kami dan kita jumpa lagi di edisi forum yang akan datang. Bye!